Hello, hello, good afternoon, good afternoon and welcome. So here we are once again getting to um, start a new week. Um, <clears throat> so for this afternoon, we're going to be talking about imperatives and also how they are used to provide advice. Also, we are going to be um, discussing a little bit of celebrations, vocabularies, and uh, well, we are if we have time, we're also going to be some creating some examples or sentence examples, taking this um, vocabulary into account, just so that we learn, you know, in a better way, how to use um, said vocabulary and where we're supposed to place it in a sentence. Now, um, of course, as per usual, before we start the class, we're going to have a little bit of a practice um, with the question but that is going to be revealed in just a second. Um, also, I hope you guys had a very good weekend and that you had the chance, you know, to relax, you had the chance to, um, to rest and are prepared for this other week. Once again, this week, we're going to be working all the way from Monday to Friday. Um, so yeah, that's part of what we're going to have to do. All right. Hi, good afternoon. Hello, good afternoon. Okay, so um, the question for this e for this afternoon is going to be very simple. And uh, as we have recently just come from the weekend, it's going to be related to that. So the question is, how was your weekend? All right, so how was your weekend? Let's see if uh, we can get an answer from Glinda. Tell me, Glinda, how was your weekend? What? But hi, 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 hi. Hi. Hello. Tell me, how was your weekend? How? How was your weekend? ¿Cómo estuvo mi fin de semana? Yes, that's what I'm asking. Oh. Um, I'm fine. Mm -hmm. Very, very ocupado, como digo? Busy? Ocupado, very busy. Very busy, uh-huh. Very busy. Um, um, uh, on on Saturday, go my class English class. Mm -hmm. Um, on como digo en la tarde. On the after in the afternoon. In the afternoon, um, um, I uh, estuve. I was. I was a uh, watch TV. Oh, okay. Yes, yes. Okay, cool. So you went to an English class and you also watched TV during the weekend. Yes, yes. All right, pretty cool. Nice. Thank you for sharing. Okay, how about um Susana? Tell me, Susana, how was your weekend? Um, uh, it was a uh, very, very busy too. Mm -hmm. Because on Saturday I have to I have to went with my with my daughter mm -hmm. uh, to the uh I don't know dance class dance uh, dance class, class yes. dance, dance class, class. Mm -hmm. yes and Sunday too oh, okay <laughs> yes and uh, um I. I go to shopping to the supermarket. I went to the market, <laughs> and uh, uh, it's usually I have to. How do you say? Um, no es, eh, se me ha ido como se dice mandados. Chores or errands. Chores, yes. Chores or errands. 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 Mm -hmm. Había escuchado shorts. Ajá. Uh -huh. shorts. Y se escribe así, shorts. Shorts, sí, sí solo, pero con che. Ajá. Similar a los. Uh, suena muy parecido. Ah. Ajá. A shorts de los, los cortos, ¿verdad? Los pantalones cortos. Es un poquito distinto. Es con errands. Eh, SH. Errands, ahorita. Errands es casi como cuando tengo que ir a hacer mandados. O sea, cuando. Um, let me see if it's. Errands, si voy a revisar, asegurarme si es con D o con T. One second. Creo que es con D. Let me see. 
Eh, los errands son los mandados que hacemos normalmente ya fuera de la casa. Uh -huh. Errands, a short journey undertaken in order to deliver or collect something, especially, ajá, es con D. So errands, sí. Errands. Errands. Okay. errands, Eso es como, por ejemplo, if I have to go pay the bills, if I have to, um, what, maybe get a um, birth certificate, if I have to visit the doctor or, or buy some medicine. <laughs> go to uh, the bank. Uh -huh, go to the bank, go to okay. the clinic. And, and just that, you just run yes. some errands. Sería la forma de decirlo. O sea, cuando mm -hmm. voy a hacer varios mandados, I mm -hmm. had to run some errands. Pero, but uh, I, I, I think, uh, um, I, I, I don't remember, how do you say it's oficio de la casa? Esos son los chores. La primera, la primera palabrita okay. que mandé decir chores. Oh. Ajá, esos son los chores. Yes. Mm -hmm. okay. Yes. Uh, on, on weekend, we, we usually uh, do to the chores. Do chores. <laughs> Aprovechamos, ¿cómo se dice? Um, we take advantage. We, we, we take, take advantage. Advantage. Sí, we take advantage. Oh, no se dice uh, advantage, la T, o sea, esa la, la digo para que quede claro cuál palabra es, pero normalmente con la forma más correcta de decirlo, como más se pronuncia, es we take advantage. O sea, sería we take advantage, o sea, la palabra es advantage, pero normalmente se pronuncia advantage. Sí, we take advantage. Ad advantage. Yes. Ahorita le voy a enviar también la palabra. Sorry, Eric, Glenda. ¿O no dijo nada? Ah, no. No, no, no. no, no. no, no. Ok. So yeah, advantage. We take advantage. We take advantage. So, very good. Yeah, so during okay. the weekend, it is a regular thing to do, you know, like um, having some time to um, to do chores, to run errands. Um, so yeah. But normally, we say uh, do chores. Así nada más también. Cuando tenemos que hacer... Uh, do chores. Just do uh -huh. chores. Uh -huh. Do chores. I usually or, or only I yes. do? Yeah, you can say uh, we usually do chores. Ah, okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. Ok. Ahora, para los demás que se lo pueden estar preguntando, si, o si no saben, cuando hablamos de chores, o sea, son como los oficios de la casa, it can be anything. It, it can be like um, whipping the floor, it can be dusting, you know, your, your furniture, um, it can be doing the dishes, doing laundry, uh, mowing the lawn, in the case that you guys, if you guys have a lawn. Ahora, todo eso en español. Eh, el whipping the, the floor es el, barre, el, el, el piso, ¿verdad? Um, when you talk about um, mowing the lawn, que sería otra de las, de las cosas raras que dije, mowing the lawn es cuando um, cortamos la grama, cortar el césped. Sí, eso es mowing the lawn. Um, what else? We, well, do dishes, I think it's very simple. Sí, es, es lavar los trastes, ¿verdad? Do dishes. Um, do laundry, lo mismo. O sea, es, es lavar, eh, pero la ropa. Entonces, Those are going to be chores. ¿sí? Ahora, si requiere ya que ustedes salgan de la casa, entonces ahí va a ser más eh, factible si decimos errands. Run some errands. ¿Y por qué se dice run errands? O sea, porque run es correr, ¿verdad? Porque de esa forma ustedes están como queriendo decirle a la persona con quien estés, estén hablando, a quien le están explicando, que es algo que tienen que hacer, o sea, rápido. Sí, I gotta run some errands. Es como me tengo que ir porque tengo que hacer mandados, sí, así que si se preguntan en algún momento, ¿verdad? ¿Cómo decir eso de que tengo que hacer mandados? Sería así. Ahora, eh, si ustedes, por ejemplo, van a salir y van a ir al, a, a, al súper, sería errand, para ir al súper todavía, aunque esa normalmente ya tiene su propia, ¿verdad? Su propio globo que estamos acostumbrados a decir go to the supermarket, pero si, por ejemplo, yo voy a ir al cine, voy a ir a uh, qué sé yo, comer un helado, almorzar y después a la pastelería, a la cafetería, cualquier cosa así. En ese caso, ahí es donde ya decimos el go out. Sí, I'll go out, I went out. Entonces, no necesariamente usamos, ¿verdad?, la palabra errands en cosas así que son más de, de paseo. Errands eh, se trata de mantener, o sea, más certera, ¿verdad?, para cosas necesarias que tenemos que hacer. Ok. Bueno, vamos a ver, um, vamos a, a escuchar de dos más, a ver, Guadalupe, how about you, Guadalupe? How was your weekend? Hi, teacher. Hello there. Uh, very good. I went to uh, my town to visit my parents. It was very busy. Very busy. Okay. Very, busy. Mm -hmm. very good. Uh, how about Lorena? Tell me, Lorena, how was your weekend?
I think Lorena might be busy. So um, let's hear from uh, Carlos. How about you, Carlos? Tell me, how was your weekend? Uh, I think I'm very fine. The Saturday, uh, I went to the beach. And yesterday, I was uh, watching TV Super Bowl. The Super Bowl? Friends, yes. Okay, cool. Were you uh, were you supporting any of the teams? Uh, any of the teams? Any of the teams? O sea, apoyaba alguno de los alguno de los equipos? Um, no. No. Um, the problem uh, for me is uh, I don't don't understand the football the game. The rules. The people room for the room. I don't know. I don't. I know some. Okay, so you were I just watch watching TV, it for fun. Watch it TV because I eat it the uh, drink with my partners and family. Oh, okay, cool. Yeah, well, in my case, it used to be the same. Para a mí me pasaba lo mismo antes. Yo lo veía por, solo porque me gustaba. O sea, a mí siempre me han gustado los deportes así variados. Más que todo, para no quedarme sin nada que ver. Porque a veces se acaba la temporada de fútbol y uno se queda. Y ahora que veo. Entonces, veía tenis, golf, um, básquet y también el, el, el um, béisbol. Entonces, y después de la nada, se me metió también una vez de ver fútbol americano. Yo no lo entendía. O sea, para nada. No le agarraba para nada. Pero luego, cuando tuve el chance de, de ir a Estados Unidos, allá sí me explicaron. O sea, allá me, el, 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 ellos, o sea, son, pues es su deporte, ¿verdad? Entonces, el señor donde yo llegué, bueno, de hecho, a la hora de hacer la selección de la familia donde uno lo van a colocar, a mí me preguntaron si yo quería quedar con una familia que fuera así, o sea, que le gustara el deporte. Entonces, yo les dije que sí. Así que él, o sea, me llevaba todos los fines de semana a ver los partidos del equipo Minnesota United, incluso en la refri aquí en mi cocina. Tengo yo el logo del equipo Minnesota United um, y me explicaron todo, básicamente lo que hay que saber para entender el fútbol americano. Entonces, de ahí en más, ahora, o sea, desde que regresé yo, no hay año de Dios que yo no vea eh, el Super Bowl y pues ya lo entiendo. Así que sí, sí o sea, y, y fíjese que es bien divertido, o sea, media vez uno lo entiende... Es bastante entretenido. Mi papá siempre me dice, oh, no, o sea, que te gusta. Me dice, yo, viera, le digo que si le entendiera. O sea, es mejor, pues, incluso que solo ver cómo se golpean y ya uno va entendiendo más o menos por qué, hace, por qué corren aquí, por qué hacen esto, por qué lo otro. Siento que es bien estratégico, creo. Wow. Bastante. Ese partido de ayer estuvo socado por eso, por lo de la, la estrategia que jugaron los dos, los dos técnicos. Más que todo el técnico de los Chiefs. Uh -huh. Uh -huh. pero sí, o sea, estuvo bien a mí me gustó y bueno, al menos ganaron los Chiefs, yo apoyaba a los Chiefs los Eagles nunca me han gustado, pero sí así que bueno ok, so yeah, I was actually gonna ask um, anyone if you guys had watched the Super Bowl voy a tomar un momento para hablarles en español acerca de esto que es algo que yo considero importante um, a ver ustedes verdad están en el proceso de aprender inglés sí, pero hay una cosa también que a veces se tardan los maestros en decirnos. Yo siento que en mi caso, cuando yo estaba aprendiendo, a mí se tardaron demasiado tiempo en darme este consejo. Y es el hecho de tratar de hacer algo que se llama transculturización. O sea, es cierto que nosotros verdad tenemos nuestra cultura, pero si nosotros nos ponemos a analizar un poquito, nos damos cuenta de que también gran parte de nuestra cultura, o sea, tiene ya rasgos verdad de la cultura de Estados Unidos. O sea, y no le voy a decir de la cultura del inglés, porque no necesariamente. Pero hasta en las cosas que decimos, por ejemplo, nosotros, no, bueno, al menos acá, ¿verdad?, donde yo vivo, yo nunca escucho a nadie que diga la cochera, ¿sí? O sea, la gente ya está acostumbrada a decir el garaje. Otra cosa, por ejemplo, eh, difícilmente nosotros decimos eh, el, qué sé yo, ni siquiera se, suena raro a la, hora, a la hora que lo digo, el lavado de carros, ¿sí? O sea, ya estamos acostumbrados a decir el car wash. Entonces, y así, ¿verdad? Como esa, hay un montón de cosas. El, el, bueno, yo, por ejemplo, otra cosa, no escucho que digamos el auto rápido. Antes sí estaba todavía que decíamos auto rápido, pero ahora al menos en mi caso, todo lo que yo escucho siempre es el drive-thru. Vamos por el drive-thru, sí, para comprar, ¿verdad? En, en, en la comida rápida. Entonces, eh, si ustedes están en el proceso de aprender un nuevo idioma, es importante que tratemos de encontrar cosas en la cultura de, de ese idioma que nos interesen a nosotros. O sea, no estoy diciendo que, que solo porque el fútbol americano ¿verdad? se juega en Estados Unidos, ah, 
aprendan fútbol americano y vean, no. Pero, por ejemplo, si hay alguna, algún artista, alguna canción, entonces tratar de aprender eso. Porque de esa forma también nosotros estamos entrando en la cultura misma. O sea, porque fíjense que eso es importante también a la hora que ustedes tienen relación con alguien, ¿verdad?, que venga del país donde ustedes están queriendo aprender el idioma. ¿Por qué? Porque imagínense que ustedes se topan con alguien que, o sea, que sea nulo, que venga porque la empresa lo mandó nada más y no sabe nada de aquí. Entonces, lo mismo serían ustedes en el caso que estén queriendo eh, visitar Estados Unidos, visitar Canadá, visitar cualquiera de los países, ¿verdad?, donde hablan inglés y llegan y no saben nada de la cultura de allá. O sea, no saben qué comen, no saben qué, qué sé yo, o se visten diferente, no, no saben qué cosas son tal vez la música que puedan escuchar. Entonces estamos muy, estaríamos muy, muy desligados, ¿verdad? De la forma de ser o de las prácticas que puedan tener en ese país. Así que la, la transculturización ayuda a eso, a tratar de al menos encontrar alguno que otro estabón donde nos podamos conectar, donde nosotros como personas que tenemos el interés de aprender ese otro idioma, ¿verdad? Tenemos ese, ese anclaje, ese lugar donde podemos conectar con ellos. Así que, o sea, se los digo ahorita porque pueda que tal vez ustedes piensen lo mismo que yo pensé en mi momento, yo decía, ¿y para qué? Si yo no creo que me vaya a ir nunca de aquí. Entonces, pero después me di cuenta que sí, o sea, que ya a la hora que yo encontré cosas que me interesaban y cosas que yo leía, cosas que, um, que veía, que venían de esa cultura y que ya la veía, bueno, de hecho eso me ayudó bastante en una práctica mía, que es el respetar el contenido, o sea, me refiero, por ejemplo, a películas, series, respetar el idioma original, a pesar que cuesta a veces, porque, por ejemplo, si ven ustedes una serie como la serie Dark en, en Netflix, que es en alemán, o sea, a ustedes se les va a, a, hasta doler la cabeza, quizás, cuando, lo, cuando escuchen el alemán y tienen que leer español, entonces, pero, eh, es algo que, honestamente, a mí, me ayuda mucho a disfrutar, ¿verdad?, las cosas, porque no tengo ese problema que a mí me pasa mucho. El ver que la boca se mueve de una forma, pero el sonido que sale es diferente. O sea, me refiero, por ejemplo, cuando veo películas traducidas, yo las siento tan raras, porque, o sea, en mi caso, pues, como pues iba ya a, a, um, sé inglés, yo veo cuando la boca se mueve diciendo cosas en inglés, pero lo que estoy escuchando es en español. Entonces se genera como ese, esa distorsión. Así que, Um, o sea, ayuda y al final también les ayuda a practicar, o sea, al hacer transculturización también les ayuda a eso, a poder practicar, a poder um, conocer, ¿verdad?, de mejor manera cosas que se relacionan de forma directa con el idioma que ustedes están queriendo aprender. Pero bueno, eh, solo eso, ahora sí, we're going to go now into um, dealing with the topic. Today, as I told you before, we're going to be I'm talking about this, about some imperatives and how they are used to give suggestions. So, first of all, um, when we talk about imperatives, there is something that we have to keep in mind. Imperatives always come with one specific detail. And it is the fact that when you use an imperative, you have to use the base form of the verb. Okay, so before the imperative, when you have an imperative, there is not going to be any subject, there's not going to be any noun, nothing before the verb. Okay, los imperativos, o sea, cuando nosotros damos un, uh, usamos el modo imperativo del idioma, en, iniciamos la oración sí o sí con un verbo. There is nothing else before the verb. Sí, o sea, nada, nada más antes del verbo. So, for example, we have here, be sure, sí, bueno. Ahora que les recuerdo, les miento. Una cosa sí puede haber, que es el don't, ¿sí? el negativo. Este es lo único que podría estar antes del verbo, don't. Pero después, it has to be the verb. Okay, so the same as in Spanish. When we give an order in Spanish, for example, we don't say, tú cállate, okay? We say, cállate, and that's it. Only the verb, ¿sí? Uh, maybe if we want to be more specific, we can say callate porque estamos platicando. So that is an imperative. Okay, that is like an order that you're given. Now, depending also on how you pronounce things, um, you're going to make it sound more like an order or a suggestion because that is also very, very important to remember when you're using imperatives. If you say things like, be sure to turn it on, that sounds more like, a, um, like an order. But if you say something like, be sure to turn it on, that is a suggestion, okay? So the pitch and the manner that you use to say things 
is also going to um, to make or establish the difference if it's going to be a, um, a order or a suggestion. Okay, so the first one, be sure to turn it on. This is used, for example, uh, when uh, we are about to use something, let's say that uh, we're about to enter a room and we need the light to be on. So we just tell the person, be sure to turn it on. Now, if you remember this sentence right here, it is taken from the last conversation that we practiced last week, um, where the girl was about to, to make a phone call. So the guy was telling her, be sure to turn it on. So that is the first suggestion. Okay, now important, as I said before, very important. The way you say things are, is going to make them sound like suggestions or like orders, okay? So if you say something like, be sure to turn it on in a nice way, that means it is a suggestion. Then the next one, don't forget to dial the area code. Don't forget to dial the area code. So once again, you say it in a nice manner, it means it is a suggestion. But if you say something like, hey, but don't forget to dial the area code, that sounds more like an order, okay? That sounds more like if you are angry at the person and that you are yelling at the person. The next one, make sure to hit the end button. Make sure to hit the end button. You have, once again, one way of making a suggestion. Next one up. Remember to pay the bill every month. Remember to pay the bill every month. Then we have, try not to. Try not to talk for too long. Try not to talk for too long. Then we have, be sure to. Be sure to talk. Be sure to turn off the lights before you leave. Be sure to turn off the lights before you leave. Then we have, don't forget to once again. Don't forget to pay the credit card or don't forget to pay the electricity bill. And now, once again, remember, remember to join the English class every day. So here are some suggestions that we have. Esas son sugerencias, ¿verdad? Que ya están aquí. Ahora, vamos a ver cuáles van a ser sugerencias que se nos pueden ocurrir a ustedes. Para que tengamos ya en concreto el significado, este be sure to significa asegúrate de. El don't forget, no olvides. Sí, make sure, asegúrate de. Remember, recuerda, y try not to, eh, sería intenta no. Sí, intenta no. Las demás, pues básicamente son una repetición, una, una repetición nada más de lo que ya tenemos. Ok, so, um, let's see if we have some examples that we can give with these suggestions. We're going to start with um, Rita. So tell me, Rita, any suggestions you can think about Pueden elegir cualquiera. No tienen que ser necesariamente en orden. Pueden elegir cualquiera de ellas. You can say, for example, remember to and then. Cosa importante, que justo después del to, o sea, ya sabemos, ¿verdad? Que es un infinitivo. El verbo también va a estar en su forma base. O sea, el verbo no necesita tener ningún cambio, sino que aquí pueden utilizar ustedes el verbo que quieran para la situación que sea que estén tratando de sugerir o aconsejar. Así que, Rita, tell me, what would be an example that you can think of? Uh, choose the um, anything. Mm -hmm. Don't forget to then. Si usted puede elegir cualquiera de, de todas ellas, uh -huh. ¿cuál, ¿cuál puede ser una, una con la cual usted pueda hacerme una sugerencia a mí? O sea, lo que quiero que usen solo es lo que está en negrita. De ahí para allá es que ustedes van a crear su sugerencia. Mm, ok. Uh, remember to paint. Uh... Bill, um, electric, electric. Okay, so remember to pay the electricity bill. Así como está que está aquí abajo. <laughs> Ay, yes. <laughs> Pero I bueno, don't ya, see. ya la pensó, así que ya está bien. Okay, so mm -hmm. remember, uh, eso sería don't forget to. Sí, en el otro caso sería mm -hmm. entonces remember to pay uh, the electric bill. Mm -hmm. oh, sorry, electricity Elect bill. Electric electricity bill. Electricity. Mm -hmm. electricity bill very good so remember to pay the electricity bill all right thank you um how about alberto tell me alberto can you think of a suggestion with any of these um verbs mm. Mm, 
I don't uh, give, digo, I don't have conversation. Oh, can you replace this? I don't, no puedo escucharle bien. Ok, so with this, o sea, estos que estén, todos los, uh -huh. todas las frases en negrita son inicios de una sugerencia, ¿sí? Importante uh -huh. recordar que justo después del to, ya el verbo, ¿verdad?, eh, será un infinitivo, por lo tanto, no es necesario hacer ningún, ca ningún cambio en el verbo. Del to en adelante es que ustedes pueden dar una sugerencia, eh, digamos, específica, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, be sure to turn it on, pero yo también podría decir, Um, be sure to wear your glasses every day. Significa, ¿verdad? Que yo estoy sugiriendo a la persona que se asegure de utilizar sus anteojos todos los días. Entonces, um, cualquier verbo puede ser colocado después del to. Por ejemplo, en este caso, try not to talk for too long es el ejemplo que tenemos ya, pero yo podría decir algo como um, try not to fry the french fries um, too brown. ¿sí? O try not to cook the french fries too brown. Entonces, o oh, try not to crash the car, ¿sí? Intenta no chocar el carro. Try not to play too much video games or too many video games, ¿sí? Trata de no jugar tantos videojuegos. Entonces, algo así podrían ser las sugerencias, ¿verdad? Que yo puedo hacer. Pero importante es que justo después del to, yo puedo utilizar cualquier frase que yo quiera um, para poder generar, pues, ya la sugerencia y el inicio o sea, puede ser también cualquiera de los que tenemos acá. No solo estos, o sea, puede ser cualquier otro inicio. O sea, ustedes pueden decir, por ejemplo, algo como... Um, ¿Qué sé yo? End the game in five minutes. ¿sí? End the game in five minutes. O sea, termina el juego en cinco minutos. Pero eso es más una orden. En cambio, en estos, estos son, de cierta forma, un poco más orientadas, ¿verdad?, hacia dar sugerencias. O sea, el decir, be sure to, don't forget to, make sure, remember, or try not to. Estas van todas orden, eh, en, en ese camino, ¿sí? siguiendo la idea de ser simplemente sugerencias. Uh, remember to take lunch, to take your lunch today. Okay, yes, this is a good, very good example. Remember to take your lunch today. Very good. Thank you, Susana. Okay, ahora sí, Alberto. ¿Cuál podría ser un ejemplo o una sugerencia mm, que podríamos dar? Don't forget to uh, buy the ketchup for the dinner. Ok, buy ketchup for dinner. All right, buy ketchup for dinner. There we go, very good. That is a very good example. Ok, how about um, Guadalupe? Can you think of an example, Guadalupe, with any of this? Uh, don't forget to George's birthday. Okay, don't forget to, let's say, celebrate. Celebrate your birthday. Don't forget to celebrate your birthday. Sí, que no se te olvide celebrar tu cumpleaños. Very good. There is a very good example as well. Um, moving on. Let's see if we can get an example from... Jorge. Okay, Jorge, can you think of an example for us? Okay, seems like we cannot get Jorge right now. How about Gustavo? Can you think can you think of an example right now, Gustavo? Number four. Okay. Remember to pay electricity bill. Oh, no. La idea es crear nuestra propia sugerencia. Ah, no leer, remember, sino crear una propia. Remember to pay the eh, water bill. Ok. Remember to pay the water bill. Muy bien. <laughs> yes, that is a good one. Remember to uh, not to use... Um, your cell phone in class or during the class. ¿Cuál es la mejor forma? Ok. Um, sería lo mejor decir remember not to use. ¿Sí? Remember bueno, lo voy a escribir aquí. Remember not to use ¿Sí? Not to use your phone Um, in class. 
Así sería, remember not to use your phone in class. Dime así. Your phone on class or during the class. También podría ser during the class. Remember not to use your phone during the class. Mm -hmm. Mm -hmm. During the class. During the class. Ok. La diferencia es decir, in ¿Sí? class. Sí, dígame. Oh, ok. Eso se me sacó. <laughs> ah, está bien. <laughs> La diferencia al decir um, in class o during the class es que, por ejemplo, si yo digo in class, ¿sí? significa que eso sea en el salón, que no está permitido que utilicemos el teléfono. ¿sí? O sea, mientras estés en el salón, no puedes usar el teléfono. ¿sí? Para nada, ¿verdad? Pero, pero... Si, por ejemplo, eh, si la regla es remember not to use your phone during the class, significa que si el maestro por el AOB motivo está en silencio, o sea, no está hablando en ese momento, la clase está en pausa, ¿verdad? Digamos. Así que yo puedo usar mi teléfono en ese momento, porque pues la clase hasta cierto punto está en pausa. Eh, pero ese sería el cambio quizás de la regla, ¿verdad? So in class is at every moment while you are in the room and during the class it means that when the teacher is speaking when the class is taking place but if you arrive early for example you can use your phone if you stay after class you can use your phone so yeah that will be the difference between uh using the preposition in or um the adverb during or in this case will be the verb during okay so um rita se sigue riendo porque lo asusté dice okay so nice Uh, moving on, how about, uh, let's see, Samuel, I haven't had Samuel over today. So Samuel, can you think of an example for us taking these suggestions into account? Hello, teacher. Hello there. Um... Try. The not to. The three to no. So sorry. <laughs> Try not to. Force your foot. Foot. Force your thought. Foot. Foot. Fe. Uh -huh. Fe. Aha. Fe. Foot. Okay. Uh -huh. F O O T, <laughs> food. Oh, God. Try not to force your to your food. Uh -huh. Ajá, como trata de no esforzar tu pie, ¿verdad? Correcto. In the case that you are, you have like an injury or something. All right, sounds like a very good example as well. Very good, nice. Muy bien, entonces creo que ya tenemos, ¿verdad? Uh, la idea de cómo funcionan los, las suggestions, los imperativos y todo esto. Así que now we're going to move on into talking about celebrations. Okay, so celebrations are something very common in almost every culture. So every culture has celebrations. Now, the difference is that some cultures have uh, one celebration and other cultures may have a different name for the same kind of celebration. All right, so um, we have, for example, the, the first one is just you know, the, the name celebration. So when, when, whenever we're having a celebration, we can re refer to it like that. Or if, for example, we don't know uh, what kind of celebration people are having, we can say something like, no, they're just having a celebration. They're just having a... Ah, cierto. Esa es una cosa que a veces pasa. Que también en muchas ocasiones eh, se omite el decir que a X o, o Y familia está teniendo una celebración y se dice están teniendo una cena. O sea que se sobreentiende, ¿verdad? Que una cena es también una ocasión para celebrar. Entonces, a veces eh, va a suceder eso. O sea que dice, dice a las personas, ¿verdad? They're having a dinner. Entonces, si, si alguien dice they're having a dinner, you guys can understand. You are okay if you understand that they are having a celebration. Okay, so having a celebration is very similar to when someone says that uh, they're having a dinner. Okay, so let's see now. Celebrations, that's the first one. Then a birthday. A birthday is something very common, very uh, well known. A birthday 
is a cumpleaños. Then we have the verb. The verb is celebrate. Okay, celebrate, celebrate. Then we have a birthday party. A birthday party is um, basically when, you know, people get together and celebrate somebody's birthday. So that is a birthday party. Now we have Christmas Eve. Christmas Eve. Sí, esto, Christmas Eve. ¿A qué se refiere? ¿Creen ustedes Christmas Eve? ¿Alguna idea de qué puede hacer Christmas Eve? Previo a, a, a la Navidad o previo a, al, al Día de Acción de Gracia, no sé, algo así se me Sí, ocurre. de la Navidad. Sería la, la noche de Navidad, Christmas Eve. Sí, la noche de Navidad. Ahora, también por si en algún caso, en algún momento ustedes se encuentran con esto, este, este título de acá, el ex más, sí, últimamente, en, más que todo en cuestiones eh, de comercio, ¿verdad? O sea, en cuestiones de, de, de publicidad, se está viendo mucho que se utiliza este término, sí, ex más, ex más. El motivo, pues, es inclusivo, se supone, porque, pues, la Navidad, ¿verdad?, es celebrada casi que en todo el mundo, pero hay lugares o hay ciertos grupos que no necesariamente celebran la Navidad. Entonces, algunas empresas eh, han sido tildadas de ser, pues, ¿cómo decirlo? Nosotros, ¿verdad? La mayoría de, de salvadoreños tenemos creencia en Dios, ¿sí? O sea, la mayoría de nosotros tenemos una creencia en Dios. Pero en Estados Unidos es casi que lo contrario. La mayoría de personas, tal vez no es que no crean en Dios, sino que creen quizá de una forma diferente. Entonces, si ustedes tuviesen una empresa, por ejemplo, donde ustedes celebran, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús, pero la mayoría de sus clientes no necesariamente creen en ello, pues se van a ver a palitos cuando sus clientes digan, nah, yo no sigo comprando productos de esa empresa porque ellos, o sea, no tienen mi, la misma forma de pensar que yo tengo. Entonces, eso pasó ya y ha venido pasando desde hace muchos años para acá en Estados Unidos. Y muchas empresas han visto que, o sea, el utilizar la palabra original Christmas les, afect, les afecta a ellos en ventas con ese tipo de, de cliente. O sea, con los clientes que son así como muy cerrados, ¿verdad? En su forma de pensar respecto a eso. Así que por eso se ha inventado esta otra forma, que es el Xmas. Sí, significa Christmas, se dice Christmas, pero se escribe diferente. Entonces, al escribir lo distinto ya no necesariamente pues como que se incurre en ese, digamos, esa ofensa que sentían algunos grupos que se les hacía, ¿verdad? A ellos y que no se les respetaba, digamos, como clientes de algunas empresas. Así que en muchos lugares están haciendo esto, que utilizan el Xmas, pero siempre significa, ¿verdad? Lo mismo y se dice lo mismo, Christmas. Um, pero bueno, solo un dato, o sea, porque pues cada vez es más común. Ya al rato vamos a ver esto por aquí también, o sea, no se vayan a asustar cuando vean que aquí también ya se celebra Xmas y no Christmas. Bueno, ok. Moving on, we have Easter. Easter is a period... Um... Pascua. Yes, exactly. La Pascua. So I was going to say it's a period after Jesus' uh, death. So yeah, that will be Easter. Christmas, bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Christmas en este caso sería la Navidad. Sí, otra cosa diferente bueno, en la cultura, ¿verdad?, que es diferente, es que nosotros, los latinos, celebramos el Christmas Eve, o sea, celebramos la noche de Navidad. En cambio, las personas en Estados Unidos celebran el día de Navidad. O sea, la noche de Navidad, cuando nosotros estamos, que con fiesta, que comiendo, que con los, los panes y qué sé yo, los tamales, las personas en Estados Unidos están ya dormidas. Sí, o sea, ya ellos temprano, como un día normal, se duermen y ya. El día de Navidad, o sea, el 25 en la mañana, normalmente se levantan temprano y van y abren sus regalos. Entonces, si ya después de eso, qué sé yo, se quedan viendo películas, porque eso es muy común, a pesar que ustedes crean que las películas dicen eso solo para que las demás películas vendan, ¿no? Es algo muy común de las personas en Estados Unidos. Se quedan viendo películas un rato y como a eso de las, qué sé yo, dos, tres de la tarde, se juntan para poder tener, ¿verdad?, su cena de navidad que en realidad o sea es casi que 
medio almuerzo, ¿verdad? Como a eso de las 3 de la tarde, o sea, no está muy tarde. Así que a esa hora es que celebran en realidad la Navidad. Lo mismo pasa con el Thanksgiving. Sí, hoy en día, o sea, nosotros tenemos nuestra idea porque pues lo vemos quizás a través de la familia, a través del mismo comercio, o sea, vemos que, o la misma industria, ¿verdad? Vemos que el Thanksgiving es celebrado de noche. Pero créanme que eh, el año que estuve allá yo me di cuenta de que en realidad las familias estadounidenses celebran el Thanksgiving principalmente a eso de las 4 de la tarde. O sea, el Thanksgiving no es celebrado necesariamente de noche, es más que las familias hispanas sí lo celebran de noche, pero las estadounidenses, muchas de ellas lo celebran eh, en la tarde, eso de las cuatro. A la hora que empieza, de hecho, el partido que hay ese día, porque siempre hay un partido de fútbol americano el, el día de Acción de Gracias, entonces muchas familias lo celebran a esa hora. Ya familias que tienen que quizás trabajar o así, o que se tienen que desplazar a lugares más lejos, pueda que lo celebren de noche, pero... Por todas las llamadas y las invitaciones que yo recibí, les puedo decir que yo sé que eso lo celebran más que todo en la tarde que en la noche. Bueno, so yeah, so we have Christmas, then we have anniversary, well, this is a very common thing. Um, you can celebrate anniversaries out of basically anything, you know, anything can turn into an anniversary. Then we have a wedding, a wedding. Do you guys know what is a wedding? ¿Saben qué significa una wedding? Boda. Una boda, exactly. So, then we have New Year's Eve. Once again, sería la noche del año nuevo. See, sí, New Year's Eve. Then we have a carnival. A carnival is going to be something similar to um, a large fair, okay, where there is like a lot of um, dancers, there's like a lot of uh, bands, a lot of music, a lot of uh, food, and a big, big celebration. So, that is a carnival. Then, New Year. New Year is the celebration right after, exactly, like San Miguel Carnival. Um, New Year is the celebration right after New Year's Eve. Now, for New Year, in this case, yes, Americans wait until 12 p.m. or 12 a.m., 12 a.m. So, on New Year's Eve, they stay awake until the clock turns into the next year or the new year. For New Year, there is not really a big celebration. All they do is just stay at home and basically do the same that they did for Christmas. All right. So for New Year, the celebration is very similar to the one they have uh, for, for Christmas. Then we have the christening. Christening is something similar to a confirma in Spanish. So that will be a christening. Then we have a good, the Good Friday. Good Friday es el Viernes Santo, sí, el que nosotros conocemos como el Viernes Santo. Good Friday. Then we have an event that is just an event. You know, there is an event about this, an event about that. So that's an event. Then we have Lent. Lent es lo que estamos a punto de iniciar acá en el país también o en, en la comunidad, ¿verdad? Um, católica y es la cuaresma. Lent. Ok, so Lent. Uh, then we have graduate. Graduate es el evento. Hágase, hágase hincapié en eso, ¿verdad? Que decir uh, el graduate, sí, es el evento. Y gra uh, perdón, es el hecho, el hecho de graduarse, sí, graduate. Y graduation es el evento. Así es la cosa. Graduation es el evento. Graduate es el hecho de, uh, de graduarse. Baptism. Baptism. Esto es el ba bautismo, ¿verdad? Bautism, baptism. Then we have a gift. A gift is a very common thing that we give on a celebration day. So it will be un regalo, gift. Then we have honeymoon. Honeymoon. Honeymoon es la luna de miel. Sí, una celebración que toma lugar por lo general después que una pareja contrae matrimonio. So that will be the honeymoon. Then we have retire. Retire es el hecho de retirarse. Ahora, cuando ya ustedes están retirados o cuando ya se ha llegado a eso, se llamará retirement. Sí, retirement. Retirement. Pero el hecho de retirarse es retire. Then we have Halloween. Halloween. This is another common celebration that we are starting to practice. You know, and on this day, people normally... Um, dress up 
to whatever the imagination and budget can allow. So yeah, that's Halloween. Then it is the mar, uh, bar mitzvah, bar mitzvah. This is a um, Jewish celebration. I think, I'm not sure, okay? So I'm sorry if, I, if I'm wrong, but I think this is um, celebrated when a boy reaches 14. When they are 14, I think it is 14, they are started to be considered as um, males, as adults in the community. So they celebrate the bar mitzvah. It's basically like a quinceañera, but for boys in the Jewish culture. So it's como un quince celebrado para los jóvenes en la, en la, en la comunidad judía. So bar mitzvah. Then we have a parade. A parade is something a little bit similar to the carnival, because in a carnival, you know, you have music, you have food, you have a lot of things. In a parade, um, you may have a little bit of that. You may have some music, you may have some carts, but you're not gonna have as loud or as long of a um, celebration as you have in a carnival. Ah, ahora, otra cosa importante, que una celebración para que sea considerada carnaval debe durar al menos, creo que eran tres días. So, ya. Yeah. El carnaval de San Miguel, por si se lo preguntan, si ustedes decían, bueno, pero el carnaval de San Miguel solo es un día, un día es la celebración grande, pero en realidad en San Miguel se celebra alrededor de 20 días, más o menos. Sí, o sea, o sea que son los conocidos carnavalitos. Bueno, so, um, a parade es un desfile. Ok, then we have festive. It is the, the fact that somebody has a celebration, so that is a festive. Uh, then we have a season. Season se refiere a una temporada. So, um, for example, if you hear somebody say this is the holiday season um holiday oh, sorry holiday season sí se refiere a la temporada de celebraciones verdad la, tem la temporada eh, pues de, de navidad más que todo en esa es que se utiliza el decir holiday season then we have thanksgiving thanksgiving es el día de acción de gracias so there we have it thanksgiving then we have uh, balloons Balloons are commonly used when we have celebrations. So yeah, there you have balloons. Then we have be born. Be born. Okay, so be born means um, basically to actually that, you know, to, to be born. Okay, then we have um, Mardi Gras. And if you can see here, Mardi Gras, is it celebrated in southern Louisiana, including the city of New Orleans. So Mardi Gras is the name of a carnival. Sí. Ese es un carnaval que se celebra en Louisiana, más que todo para eh, dar gracias por la, el, el cultivo y además por la vida. Así que este básicamente es el nombre de un carnaval específico. Sí, Mardi Gras. Then Ribbon. A ribbon is a, um, lo que conocemos como una chonga. Sí, so that's a ribbon. This one, I actually forgot what it is, so I'm going to look it up. Okay, oh yeah, a wreath, it, this is un arreglo, sí. A wreath es básicamente un arreglo, una, una corona, como las conocemos nosotros en, en español, ¿verdad? Cuando alguien fallece, entonces una wreath sería básicamente eh, una corona. Okay. Then we have procession. Procession is similar to a parade in some, ex in some aspects because, uh, well, people, you know, are walking and there is like a, a specific pace and also a, a specific um, route that you're going to take. But a procession is celebrated in um, churches normally. So processions are going to be more um, like religious. Okay, a festival. A festival is very similar to a celebration because when you have a festival, it normally has a specific topic. There is an idea in mind or a reason behind um, holding a festival. Then we have a present. Sí, diferente. A ver, esta cosa es bien importante. Se escribe igualito, pero se pronuncia diferente. Sí, si ustedes dicen present, así, the, in, the, in the present, eso significa presente. Sí. 
Pero si ustedes están hablando acerca de un regalo, que es básicamente esto, tienen que darle un poquito más de énfasis a la primera E. Se dice present. Present. Sí, ese será el regalo. Present. I have a present for you. No vamos a decir un present así, o sea, que es básicamente el, um, el nombre que utilizamos para hablar acerca pues, del presente, ¿verdad? O sea, de la hora. Importante, espero que eso nunca, se le, nunca les vaya a pasar a ustedes en inglés. Nunca vamos a decir eh, present cuando estamos queriendo eh, presentar a alguien, ¿ok? Para que no, se nos, que no se nos vaya a olvidar eso. Nunca, nunca, nunca vamos a decir I want to present you this person. Nunca. Sí, se dice introduce. Y por eso es que al principio utilizamos, si se acuerdan en la primera clase, la palabra de las introductions, ¿verdad? Nunca decimos, o sea, te quiero presentar a esta persona y vamos a decir, I want to present you with my friend, sino que sería introduce. Ok, then we have uh, a birth certificate. Birth certificate. En este caso, birth certificate will be um, el certificado de nacimiento o la que conocemos nosotros como partida de nacimiento. So it will be a birth certificate. Then we have a costume. A costume is a dress or a sort of makeup that we use for um, Halloween. So it's commonly used in Halloween. You can use it anytime, but costumes are like the common thing that you have for Halloween. Then we have a greeting card. A greeting card will be those cards that you give people whenever they have a celebration uh, independently on the celebration that they have you can always um, get a greeting card and give you know that greeting card to the people who are being the host of the celebration then we have get married it's very easy get married is what you do when you have a wedding so get married casarse verdad get married then we have fasting fasting Hoy en día se está utilizando mucho esta palabra del fasting, pero ya con un significado distinto, ¿sí? Pero en realidad fasting se refiere a ayunar, ¿sí? Eso básicamente eso, eso es lo que hacemos cuando you have a, un ayuno, sería un fasting. So yeah, fasting. Then we have a public holiday. All right, so public holidays are the ones that we all like, okay? So whenever you hear, for example, that there is a holiday, just like that, a holiday, it's going to mean that, yes, there is going to be celebrations, but you're not going to have your days off work. Okay, so celebrations, yes. Es cuando feliz. El greeting card, Susana, eh, sería principalmente cuando um, felicito a la persona, o sea, cuando le doy, ¿verdad?, la tarjeta a la persona. También se puede enviar. Cualquiera de los dos casos funcionaría. O sea, aunque si yo se la doy o si en el caso, por ejemplo, que yo no pueda asistir al evento y yo envío, ¿verdad? La greeting card. O sea, cualquiera de las dos puede funcionar. Pero el caso es, ¿verdad? El poder ofrecer o dar esta tarjeta a la persona que está, que está siendo celebrada o el que está ofreciendo la celebración. So, I was saying, um, so whenever there's a holiday, just a holiday, you guys are not going to have any time of work. But when you have a public holiday, whenever there is a public holiday, that means that you're going to have your time of work. Sí, o sea que los public holidays básicamente se refieren a esos días, a los días libres, ¿verdad? Las celebraciones en las cuales no tenemos que ir a trabajar. Entonces, esos son los public holidays. Por ejemplo, mañana, Valentine's Day, es un holiday. Sí, es un, es un día que se celebra, sí, pero no es un public holiday. Entonces, Valentine's Day is not a public holiday. It's just a holiday. Um, when we talk about Independence Day, in our case, Independence Day, it is a public holiday. Okay, so public holidays are those that um, do not require you to go to work. Of course, depending on your, uh, on your assignments at your work. Okay, then we have reception. A reception is going to be Um, the place or the, the, the location, the event that takes place after, for example, the wedding. Once you have already got married, you go to a reception. And it, it is basically the place where you're going to be able to dance with the new couple, where you're going to be able to eat with the new couple, and you're going to be able to have fun and celebrate with the new couple in a reception. 
importantísimo que lo de las receptions, a pesar que casi todos los eventos, ¿verdad? Siempre van a tener una reception, es por algún motivo una de esas palabras que se utiliza principalmente con las bodas. O sea, es bien, bien común que se utilice la palabra, la palabra de reception con las bodas y no tanto, ¿verdad? Con el resto de eventos que se pueden llegar a celebrar, qué sé yo, una quinceañera, una graduación y todo eso no necesariamente van a tener una reception, pero las bodas eh, siempre ¿verdad? vienen con una reception. Then we have a fancy dress. A fancy dress is going to be un vestido, ¿verdad? Un vestido, um, ¿cómo se llama? Vestido... Disfraces. No, el fancy dress no necesariamente. Es un vestido elegante. Eso era, elegante. Sí. A fancy dress es un vestido elegante. Es un vestido de gala. So yeah, that will be a fancy dress. Then we have Ramadan. Ramadan is once um, it's a Muslim celebration, I think, and uh, they basically celebrate this a similar thing to what we celebrate during um, during the the, the ¿cómo se llama? la Semana Santa. So it's basically the same for Muslims. Okay, I do not have a lot of knowledge on this one, and then we have. Passover, and uh, Passover will be a celebration um, of Jewish, and the Passover is celebrated uh, in the sense of when the Jewish were freed from, uh, from Egypt. Sí, o sea, el Passover básicamente es la celebración que toma lugar, ¿verdad?, en la comunidad judía eh, para celebrar la libertad de, de los judíos. Y no sé si ustedes alguna vez hayan tenido algún, algún amigo que sea judío, pero en este tiempo es cuando ellos comen na. Sí, na, ajá, na. Que es un tipo de pan, digamos, pan simple, sin levadura, sin nada. Y pues yo tuve la oportunidad de probarlo una vez. Hágase costar que no fue que me invitaron a probarlo, sino que yo lo vi en la mesa y lo probé. Sí, o sea, yo no sabía que era un rito que el señor tenía. O sea, él, él lo tenía ahí en la mesa y parecía como que era una galleta. Así que yo lo tomé y pues me comí un pedazo de nada. Entonces, pero ya después me dijeron, ¿verdad? Que, o sea, en esos días, él básicamente se alimenta a raíz de eso, nada más. O sea, pues es como una, una conmemoración, digamos, a lo que está en la Biblia, ¿verdad? Del maná. Entonces, pero este solamente es nada. Entonces, eso es el Passover. And then we have a pancake day. A pancake day is a, another celebration that is very weird and very specific that uh, they hold in the U.S. when people normally just uh, eat pancakes for, for breakfast. So yeah, that it will be something very weird and very specific. And it's a, a celebration that we don't have, at least not yet. Okay. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra celebración que ustedes... Que hayan escuchado alguna vez, por ejemplo, ah, en el caso de las quinceañeras, pues si ya me escucharon mencionarlo un par de veces, así se dice, sí, quinceañera, o sea, no hay necesidad de decir nada eh, extraño, ¿verdad? Simplemente decimos quinceañera. Um, claro, se pronuncia un poco distinto, o sea, no decimos quinceañera como estamos acostumbrados, pero pues es básicamente lo mismo, eh, quinceañera. Ok, um, another celebration that is also very common in, in, the, in the U.S., is the Sweet 16 celebration, and they don't have quinces, but they have the Sweet 16. Sí, cuando una muchacha cumple 16, o sea, fue básicamente la copia que ellos se inventaron, ¿verdad?, de, de las quinceañeras, y es los dulces 16, sí, o sea, los Sweet, uh, sweet 16. En algún momento, no sé si ustedes se han topado con eso, pero es bastante común que a veces se filtren, ¿verdad?, algunos um, arreglos, Sí, que digan Sweet 16 en lugar de 15, 15 o quinceañera. Eh, acá, o sea, yo he visto ya muchas veces en quinceañeras que hay decoraciones que son de dulces 16. Pero es porque pues también es muy común, ¿verdad? En Estados Unidos, la celebración de los Sweet 16. Y de hecho, ahora en día, por si ustedes se preguntan el por qué también hay tantas eh, niñas que ahora no celebran ya los 15, ¿verdad? De rosado, es porque también... En Estados Unidos se ve, o sea, en la celebración de los Sweet 16 um, no tiene necesariamente ese código, ¿verdad? Como se supone 
que había sido acá durante mucho tiempo que se celebraba de rosa, allá se celebra con el color que la niña eh, prefiera. Entonces, those are some of the names, some of the vocabulary for um, celebrations. Esta, esta información se las voy a pasar también más adelante, así que ahí la van a tener ustedes disponible, ¿verdad? Para poder seguir repasando. Básicamente hoy era eso, o sea, es más que todo vocabulario, es un montón de verdad de, de, de palabras y cosas relacionadas a celebraciones. Ya el día de mañana, pues vamos a estar eh, entrando más de lleno a lo que sería, ¿verdad? Ya hablar acerca um, de, pues, estrés y, y ritmo y también las conjunctions, ¿sí? Las subordinating conjunctions. Ese es un tema más ya de gramática, así que será un poquito quizás tedioso, pero bueno, a veces este curso, eso es una cosa que tiene bastante este específico, que es muy, muy relacionado con cosas o de vocabulario o de gramática. Pero bueno, it has been a pleasure, guys. I hope I'll see you tomorrow again. Sí, vamos a continuar entonces ya trabajando el día de mañana. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your participation. Hope you have an amazing rest of your day and see you tomorrow. So, bye-bye for now. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Very welcome.